Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Einige von euch wissen um die Situation, dass wir einen sogenannten Blähbundestag seit vielen, vielen Jahren schon haben, durch die sogenannten Überhangsmandate. Also das grundlegende Prinzip dieses Wahlsystems ist meiner Meinung nach komplett hinfällig und passt einfach nicht zusammen, dass man über diese Listenplätze einziehen kann. Warum ist es nicht so, dass das ganze System komplett geändert wird, man hat eine einzige Stimme oder von mir aus auch zwei und wählt immer einen Kandidaten direkt. Ich glaube ja, die haben Angst davor. Angst vor dem Ergebnis, was dann rauskommt, dass nämlich zahlreiche Posten wegfallen würden. Und so sehen wir das nämlich hier, ist das bei der Rheinischen Post aufgelistet, von aktuell 736 auf 598 Sitze würde der Bundestag sich dadurch verkleinern, wenn die Ampelregierung diese Maßnahmen hier wirklich durchführt. Und dazu muss man sagen, das ist der zweitgrößte Bundestag, Regierungsgemeinschaft, wie auch immer man es nennt, der Welt. Nur China hat mehr. Und wenn man sich anguckt, wie viele Millionen, aber Millionen Menschen in China leben, im Verhältnis zu Deutschland mit 83, 84 Millionen, steht das in gar keinem Verhältnis, dass wir so viele Leute dort exorbitant bezahlen. Weil man muss sich das überlegen, jeder Bundestagsabgeordnete bekommt seine 10.000 Euro irgendwas im Monat als Aufwandspauschale, dann gibt es nochmal 4.000 Euro steuerfrei dazu und sie haben, ich glaube, es waren ca. 20.000 Euro für Mitarbeiter etc. pp. Und plus natürlich noch ein Bahnticket erster Klasse. Klasse, ne? das natürlich inklusive und alles drum und dran. Und wenn wir uns jetzt hier unten angucken, würden nämlich exakt 25 Abgeordnete bei mir im Bundesland in NRW rausfallen aus dem Bundestag. Und wenn man sich das anguckt, ist das wirklich jede Partei, die betroffen ist, die im Bundestag sitzt. Wir sehen hier FDP, wir sehen hier die Grünen, wir sehen die CDU, noch mehr von den Grünen, wieder CDU und auch auf der nächsten Seite sehen wir zwei Kandidaten von der AfD, dann sehen wir die Linke, die CDU, die SPD mit einigen Stellen und auch im nächsten hier noch mehr von der SPD und noch weitere von der FDP. Nochmal, ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass man es die ganze Zeit auf die lange Bank schiebt, dass man es nicht macht, weil man hätte es auch in der letzten Legislaturperiode unter Merkel doch schon erledigen können. Es stand doch schon seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda, dass da etwas passieren muss. Aber nein, eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus. Mal gucken, ob da überhaupt etwas kommen wird bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich bezweifle es. Schreibt mal eure Vermutungen unten rein. Bis zum nächsten und ciao.